ஹலோ டு எவ்ரி ஒன் திஸ் இஸ் மை சேனல் லேர்னிங் லிட்ரேச்சர் அண்ட் லாங்குவேஜ் இந்த சேனல் மூலமாக நம்ம இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் அண்ட் லாங்குவேஜை நம்ம ஓன் மதர் டங் மூலமாக தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இன்றைக்கி நம்ம அந்த வீடியோவில் அப்சலமன் நஹிதேபேலுடைய பொலிட்டிக்கல் சட்டையர் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி அப்சலமன் அஹிதேபேல் அந்த போயம்கான ஸ்டான்சா வாய்ஸ் சமரி ஷார்ட் சமரி அண்ட் கேரக்டர் லிஸ்ட் ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே என் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் த்ரீ போர்ஷன்ஸாக அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஒருவேளை உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நிறைய தகவல் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த வீடியோக்கான லிங்க்கை கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் அதன் மூலமாக நீங்கள் பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ நம்ம அப்சலமன் அஹிதேபேலோடைய பொலிட்டிக்கல் சட்டையாராக பார்க்கலாம் இந்த வந்து ஜான் ட்ராய்டன் எழுதியிருக்காரு எந்த பீரியடில் அப்படின்னா ரெஸ்டோரேஷன் பீரியடில் ரெஸ்டோரேஷன் பீரியடு நம்ம ஏன் குறிப்பிட்டு சொல்கிறோம்னா இந்த சமயத்தில் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் வந்து இங்கிலாண்டில் நிறைய பேர் இருந்தாங்க அதாவது கட்சி தலைவர்களும் கட்சிகளும் நிறையா இருந்துச்சு இதில் பேசப்படக்கூடிய ரெண்டு பார்ட்டிஸ் யாருனா விங்ஸ் அண்ட் டோரிஸ் விங்ஸ் யாருனா கிங்குக்கு எதிராக இருக்கிறவங்க டோரிஸ் யார் அப்படின்னா கிங்குக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற பர்சன்ஸாக இருக்கிறவங்க இப்போது இந்த விங்ஸ் வந்து எந்த மதத்தை சார்ந்தவங்க அப்படின்னா ப்ரோட்டஸ்டன்ட் அப்படிங்கிற மதத்தை சார்ந்தவங்க டோரிஸ் வந்து ரோமன் கத்தோலிக்கை வந்து சார்ந்தவங்க அதாவது கிங்குக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறவங்க வந்து ரோமன் கத்தோலிக்கை சார்ந்தவங்களாக இருக்காங்க இது ஏன் இந்த ரெண்டு மதம் வந்து இப்போ முக்கியமாக இருக்குது அப்படின்னா இங்கிலாண்டில் ஃபோர்டீன்த் சென்ச்சுரியில் இருந்து என்ன வார் வந்து நடந்துகிட்டே இருந்ததுன்னா ப்ரோட்டஸ்டன்ட் பீப்புளுக்கும் ரோமன் கத்தோலிக் பீப்புளுக்கும் நிறைய வார்ஸ் வந்து நடந்துச்சு ஏன்னா கிங்கு வம்சாவளியில் வரவங்க எல்லாருமே ரோமன் கத்தோலிக்கலாக இல்லை கிங்கோடைய கிங் இப்போ வந்து ரோமன் கத்தோலிக்கலாக இருந்தார் அப்படின்னா அவருடைய சன் இல்லைனா அவருடைய டாட்டராக வந்து ரூல் பண்ணுறவங்க வந்து ப்ரோட்டஸ்டண்ட்டாக இல்லை வேறு மதத்தை சார்ந்தவங்களாகவும் இருந்தாங்க இதனால் கிங் வந்து எந்த மதத்தை இருக்கிறாரோ அந்த மதத்தை தான் பீப்புளும் ஃபால் ஃபாலோ பண்ண சொல்லுவாங்க இதனால் கிங் வந்து இல்லைனா ரூலராக ஒரு கிங்கோ இல்லை குயினோ ரூல் பண்ணுறாங்க அவங்க எந்த மதம் ஃபாலோ பண்ணுறாங்களோ அப்படி தான் பீப்புளும் இருக்கணும் அப்படின்னு பீப்புளை சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க இதனால் இங்கிலாண்டில் மத ரீதியாகவே நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து சந்தித்தாங்க ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் தான் இந்த பொலிட்டிக்கல் சட்டையரும் ஜான் ட்ரைடன் எழுதி ப்ரோட்டஸ்டண்ட்டுக்கும் ரோமன் கத்தோலிக்கும் ரெண்டு பேருக்கும் செட் ஆகுமா அப்படின்னா ரெண்டு பேருக்குமே செட் ஆகாது அப்சலமன் அஹிதோபேல் அப்படிங்கிறது ட்ரைடன் வந்து எதுக்காக எழுதியிருக்காரு அப்படின்னா கிங்குக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக கிங் சார்லஸ் டூஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த சட்டையர் வந்து எழுதியிருக்காரு அப்படின்னா ஜான் ட்ரைடன் வந்து யாருடைய பார்ட்டி அப்படின்னா டோரிஸ் பார்ட்டி அதாவது கிங் சப்போர்ட்டராக இருந்திருக்காரு இந்த சட்டையர் எழுது அப்படின்னு ஜான் ட்ரைடனுக்கு யார் சொன்னாங்க அப்படின்னா கிங் தான் சொல்லியிருக்கணும் எதுக்காக அவர் சொல்லியிருக்காருனா ரெண்டு காரணம் ஒன்று விங்ஸ் பார்ட்டி எதிராக அந்த சட்டையர் எழுதணும் அப்படிங்கிறதும் இன்னொன்று அந்த விங்ஸ் பார்ட்டிக்கு தலைமை தாங்கி இருக்கக்கூடிய ஷாஃப் பிரை அப்படிங்கிறவனை சட்டாயிரிக்கு வேலை கொண்டு வரணும் இது ரெண்டுமே முக்கியம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் கிங் வந்து ட்ரைடன் கிட்ட இந்த மாதிரி ஒரு ரெக்வஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு அதனால தான் ட்ரைடன் வந்து பொலிட்டிக்கல் சட்டையர் அவங்க ரெண்டு பேரையும் வச்சு எழுதியிருக்காங்க ட்ரைடன் வந்து அந்த டைமில் என்ன பொசிஷனில் இருந்தார் அப்படின்னா ஸ்டான்ச் ட்ராய் அப்படிங்கிற பொசிஷனில் வந்து இருந்தார் கொடுத்துட்டாங்க அப்படிங்கிறக்காக இவர் எழுதுறாரில்ல இவருக்கும் மைண்டில் இருந்த பாயிண்ட் என்னென்னா இந்த சட்டையர் எழுதும்போது பீப்புள் மனசில் டியூக் ஆஃப் ஷாஃப்டாய் வந்து கிங் சார்லஸ் டூவை வந்து ரொம்ப கெட்ட இமேஜ் கொடுத்துருக்கான் இந்த சட்டையர் படிக்கும்போது கிங் சார்லஸ் டூ வந்து எவ்வளோ நல்லவர் அப்படிங்கிறதையும் எதிர் ஆளியாக யார் இருக்கா அப்படிங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை மனசில் வச்சு தான் ஜான் ட்ரைடன் இந்த அப்சலமன் அஹிதோபேல் அப்படிங்கிற போயமை சட்டையரிக்கு வேலை கொடுத்துருக்காரு ஃபர்ஸ்ட்டாக இந்த போயமில் ட்ரைடன் யாரை அட்டாக் பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஏர்ல் ஆஃப் ஷாஃப் பிரை அப்படி இந்த ஷாஃப் பிரை தான் பொலிட்டிக்கல் சட்டையரில் அதாவது கிங் சார்லஸ் டூ ரூல் பண்ண சமயத்தில் ஆண்டகனஸ்டா அதாவது ஒரு வில்லன் ரோலில் வந்து இருந்தான் ஏன்னா இவன் தான் கிங்குக்கு எதிராக வந்து நிறைய பேரை மாற்ற ட்ரை பண்ணான் எப்படி அப்சலமன் அஹிதோபேல்ல அகிதேபேல் வந்து அப்சலம வந்து கிங்குக்கு எதிராக மாற்றினா அவன் சன்னையே மாற்றினானோ அந்த மாதிரி தான் ஏர்ல் ஆஃப் ஷாஃப்டரி அப்படிங்கிறவர் வந்து கிங்கு சார்லஸ் டூக்கு எதிராக தன்னுடைய பையன் டியூக் 
மாமொன்த் அதாவது ஜேம்ஸ் காட்டையே மாற்றினான் ஸோ அந்த வில்லன் ரோலில் இருக்கிறது ஷாஃப்டன் ரை இன்னும் விங்ஸுக்கான லீடராகவும் இவன் இருக்கிறதுனால அவனை வந்து இவன் அட்டாக் பண்ணுங்கிறதுல எழுதினார் அண்டு ஷாஃப்ட் ரை வந்து ரொம்ப ப்ரில்லியண்ட்டாக ட்ரிக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணி ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிளான மேனாக இருந்தான் ஸோ அவனை அவன் அப்படி இருந்தனால பீப்புள் நிறைய பேர் அவன் உண்மையானவன் அப்படி நம்பிட்டாங்க ஸோ அந்த இதையும் பொய் அப்படின்னு காட்டுறதுக்காகவும் அவனை அட்டாக் பண்ணி எழுதியிருக்காங்க அண்ட் ட்ரைடன் வந்து ரெண்டாவது அட்டாக் பண்ணது யார் அப்படின்னா ப்ரோட்டஸ்டன் குரூப்பை ஏன்னா ட்ரைடன் வந்து டோரிக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறானா ப பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ட்ரைடன் வந்து ரோமன் கத்தோலிக்காக தான் இருந்திருக்கணும் ஸோ இவர் வந்து ப்ரொட்டஸ்டன் குரூப் வந்து அட்டாக் பண்ணுற விதத்தில் எழுதியிருக்காங்க இன்னும் ப்ரொட்டஸ்டன் குரூப்பில் இருக்கிறவங்க எல்லாத்துக்குமே என்ன ஒரு பயம் அப்படின்னா கிங் டூ இறந்துட்டார் அப்படின்னா அவருக்கு அடுத்தது யார் வருவாங்கன்னா கிங் டூவோட கிங் சார்லஸ் டூவோடைய தம்பி ஜேம்ஸ் அப்படிங்கிறவர் வந்து ரூல் பண்ணுவார் ஸோ இப்படி ஜேம்ஸ் ரூல் பண்ணார்னா ஜேம்ஸ் வந்து ரோமன் கத்தோலிக் அவர் ரூல் பண்ணிட்டார்னா பீப்புள் இருக்கிற எல்லாத்துக்குமே ரோமன் கத்தோலிக்காக தான் மாறணும் ஸோ அதனால் ப்ரோட்டஸ்டன் குரூப் பக்கம் வந்து ஒரு பயம் எங்கள் கிங்கோட தம்பி வந்துட்டான் அப்படின்னா ப்ரோட்டஸ்டன் குரூப் வந்து அழிச்சிடுவாங்களோ அப்படிங்கிற ஒரு பயம் அதனால தான் கிங்குக்கு எதிராக அதுக்கு அடுத்தது கிங் சார்லஸ் டூக்கு அடுத்தது கிங்கோட இல்லீகல் சன் டியூக் மாமோந்த் வந்து ரூல் பண்ணணும் அப்படின்னு நிறைய பேர் ஆவலோடு எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தாங்க குறிப்பாக ப்ரோட்டஸ்டன்ட் வந்து எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தாங்க ஸோ இது எல்லாத்தையும் புரிய வைக்கிறதுக்காக தான் இந்த சட்டையர் மூலமாக கேரக்டர்ஸ் அதாவது டியூக் ஆஃப் மாமோந்த் அந்த கேரக்டருக்கு வந்து அப்சலமையும் ஷாஃப்டன் பரி அப்படிங்கிறவனா அகிதோபேலாவும் இன்னும் ஜூயிஸ் அண்ட் ஜெபுஸ்டைஸ் அவங்க ரெண்டு மதத்தையும் வந்து ப்ரோட்டஸ்டன் அண்ட் கத்தோலிக்காவும் க கத்தோலிக்கோட கம்பேர் பண்ணியும் இவர் எழுதியிருப்பார் இந்த பொலிட்டிக்கல் சட்டாயரில் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து யாருன்னா டிட்டஸ் ஓட்ஸோடைய செயல் அவர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா ப்ரோட்டஸ்டனுக்கு ஃபேவரட்டாக இருக்கிறனால ஒரு பிளானை வந்து க்ரியேட் பண்ணுவார் அந்த பிளான் என்னென்னா ஜேம்ஸ் அதாவது கிங் சார்லஸ் டூடைய பிரதரும் ரோமன் கத்தோலிக்கில் இருக்கக்கூடிய சில பீப்புள்ஸும் கிங் சார்லஸ் டூ வந்து கொல்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு கிங் சார்லஸ் டூவோட குரோன் தேவை அப்படின்ட்டு ஒரு பொய்யான குற்றச்சாட்டை வந்து கொடுக்குறோம் நம்ம எப்படி கம்பேர் பண்ணலாம்னா அப்சலமன் அஹிதோபேலில் வந்து அஹிதோபேல் வந்து பீப்புள் கிட்ட ஒரு தவறான எண்ணத்தை வந்து கொண்டு போவான் என்னென்னா கிங் டேவிட் வந்து ஜெபூஸ்டியர்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாரு அந்த மாதிரி ஒரு பொய்யான குற்றச்சாட்டை மக்கள் மனசில் பதிவிப்பான் அதே மாதிரியே தான் இந்த இடத்துல டிட்டர்ஸ் ஓட்ஸ் வந்து ஜேம்ஸ் ஏற்கனவே ஜேம்ஸ் வந்து கிங் சப்போர்ட்டர் தான் அவர் எதுக்கு கொல்லணும் தேவையில்லாத ஒரு குற்றச்சாட்டை வந்து வந்து மனசில் மக் பீப்புளோட மனசில் பதிய வைக்கிறாரு இந்த டிட்டர்ஸ் ஓட்ஸ் அண்டு ட்ரைடன் வந்து ட்ரைடனுக்கு பர்ஸ்னலாக அதாவது இந்த மாதிரி சட்டையர் எழுதுறதுக்கும் லிட்ரரி டேர்ம்லையும் பர்ஸ்னலாக ஒருத்தர் இடைஞ்சல் கொடுத்துருப்பார் இல்லையா அந்த கேரக்டரையுமே இந்த பொலிட்டிக்கல் சட்டையரில் டைரன் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கார் யார் அப்படின்னா அப்சலமோடைய ஃபாலோவராக இருக்கக்கூடிய ஜிமிரி அந்த ஜிமிரியோட கம்பேர் பண்ணி இவருக்கு இடைஞ்சல் கொடுத்தா டைடனுக்கு இடைஞ்சல் கொடுத்தவங்க யாருன்னா டியூக் ஆஃப் பக்கிங்கம் ஸோ அந்த ஜிமிரி கேரக்டரோட பக்கிங்கம் வந்து கம்பேர் பண்ணி ஒன்று எழுதியிருப்பார் ஏன் இவருக்கு பக்கிங்கம் பிடிக்கல அப்படின்னா இவர் வந்து ட்ரைடன் வந்து சிக்ஸ்டீன் செவன்ட்டியில் வந்து கவர்மெண்ட்டில் ஒரு போயட் லரேட்டாவரை வந்து ஜாயின் பண்ணாங்க ஸோ அதன் மூலமாக அவருக்கு ட்ரைடனுக்கு நிறைய பணமும் பாராட்டும் வந்து கிடச்சிச்சு ஸோ இது எல்லாமே அங்கே இருக்கிற சமகாலத்து போயட்ஸ் லிட்ரேச்சரில் வந்து பிடிக்கல ஸோ அதனால் வந்து இவருடைய ஒர்க்கெல்லாம் வச்சு ஃபண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதில் முக்கியமாக ஃபண்ட் பண்ணது யாருன்னா பக்கிங்கம் ஸோ இவர் வந்து இவருக்கு இடைஞ்சலாக இருந்தனால ஜிமிரி அப்படிங்கிற கேரக்டரோட இவரை அந்த பக்கிங்கம் வந்து கம்பேர் பண்ணி லிட்ரேரியிலேயே அதாவது அந்த பொலிட்டிக்கல் சட்டேரியிலேயே அவரை வந்து ஃபண்ட் பண்ணுற மாதிரி எழுதியிருப்பார் அண்ட் ஜிமிரி யார் அப்படின்னா கிங் டேவிட்டுகோடைய ஃப்ரெண்டாக வந்து இருந்தார் நியாயப்படி பார்த்தா ஃப்ரெண்டுனா கிங் டேவிட்டுக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணும் இல்லையா ஆனால் அவர் வந்து ஃப்ரெண்டாக இல்லாமல் எப்படி அப்சலம் கூட சா சேர்ந்தாரோ அதே மாதிரி தான் டியூக் ஆஃப் பக்கிங்கம் அப்படிங்கிறவங்க கிங் சார்லஸ் டூவோடைய ஃப்ரெண்டாக இருந்தார் ஆனால் அவருக்கு வந்து சில குழப்பங்கள் சில சில சமயத்தில் நமக்கே தோணலை இவங்க சப்போர்ட் நிறையா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஜிமிரி என்ன பண்ணிட்டார்னா டோரிஸ்க்கு எதிராக அதாவது கிங்குக்கு எதிராக விங்ஸ்க்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார் இது பக்கிங்கம் பற்றினா ஒரு கேரக்டர் அந்த எக்ஸிஷன் பில் அப்படிங்கிறது டிட்டர் சொட்டர்ஸ் மூலமாக வந்தது
கிங்குக்கு ஏற்கனவே ஒரு தவறான பேர் போயிடு போக போகுது இல்லையா ஸோ அதில் இருந்து ட்ரைடன் வந்து என்ன நினச்சார்னா கிங்கை நான் அதில் வந்து சேவ் பண்ணும் இந்த ஒரு தவறான குற்றச்சாட்டுலேயும் கிங்குக்கு எதிராக நடக்கக்கூடிய அந்த ரிபிள்லையும் நம்ம பாதுகாக்கணும் பாதுகாக்கணுன்னா ஒன்றும் போர் செஞ்சு பாதுகாக்கணும் ஆனால் புக்கு அப்படிங்கிறது பீப்புள் எல்லாருமே படிப்பாங்க ஸோ அந்த எக்ஸ் எக்ஸ்க்ளூஷன் பில் அப்படிங்கிறது தவறானது அது பாஸ் ஆகக்கூடாது அது சட்டத்துக்கு ஏற் ஏற்கக்கூடாது அப்படிங்கிறக்காக தான் ரொம்ப ஞானமாக இந்த பொலிட்டிக்கல் சட்டையரை எழுதி அதை கொடுத்தாங்க ஸோ இதுக்கு நிறைய கிரிட்டிசைசஸ் வந்திருந்தாலும் இந்த இது வந்து கிங் சார்லஸ் டூக்கு ஒரு பெரிய சப்போர்ட்டிவாக இருந்தது இந்த அப்சலமன் அகிதோபேல் ஸோ எல்லாரும் ஆசைப்பட்ட மாதிரி ப்ரோட்டஸ்டண்ட்டோடைய குரூப்பாக சேர்ந்த டியூக் ஆஃப் மோமெண்ட்டு தான் அடுத்த கிங்காக வரணும்னு ப்ரோட்டஸ்டண்ட் குரூப் நினச்சாங்க ஆனால் அது நடக்கலை இவங்க எவ்வளோதான் தவறான குற்றச்சாட்டு அந்த எக்ஸ்க்ளூஷன் பில் மூலமாக வச்சுருந்தாலும் அது எதுவுமே செல்லுபடி ஆகலை யார் தான் மறுபடியும் கிங் ஆனாங்கன்னா கிங் சார்லஸ் டூ தான் மறுபடியும் கிங் ஆனாங்க இன்னும் அவர் இறந்ததுக்கு அப்புறமா ஜேம்ஸ் அவருடைய தம்பி தான் வந்து கிங் ஆனார் ஆனால் அவருடைய தம்பியாலையும் ரொம்ப காலத்துக்கு இருக்க முடியல அதையும் போர் செஞ்சு இது பண்ணிட்டாங்க ஆனால் ட்ரைடன் எழுதின சமயத்தில் வந்து யாருக்கு சப்போர்ட்டாக இருந்தார்னா கிங்குக்கு ஸோ அவர் சப்போர்ட் பண்ண மாதிரியே கிங்கு தான் வெற்றி அடைஞ்சாங்க அந்த ப்ரோட்டஸ்டன்ட் குரூப்பில் இதுதான் அந்த உடைய பொலிட்டிக்கல் சட்டையராக இருக்குது ஸோ கிங்கு சொன்னார் அப்படிங்கிறக்காக ஏனோ தானோன்னு எழுதாமல் பீப்புளோட மனசில் நல்லா ஆழமாக பதியணும் இன்னும் கிங்குக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டை ரொம்ப அழகாக பொலிட்டிக்கல் சட்டையரோடையும் அந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸை ஒவ்வொரு கேரக்டருக்கும் அழகாக பொருத்தி சூஸ் பண்ணி கம்பேர் பண்ணி கொடுத்ததில் ட்ரைடன் ரொம்பவே அழகான ரைட்டர் அப்படின்னு நமக்கு காமிச்சிருக்காரு ஸோ இதுதான் இந்த போயமுக்கான பொலிட்டிக்கல் சட்டையராக இருக்கு உங்களுக்கு ஒரு வேலை இது பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா நீங்க இதுக்கு லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மட்டும் இல்லை என்னை நீங்க இன்ஸ்டால ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினைச்சிங்கன்னா கீழே என்னோட இன்ஸ்டா ஐடி கொடுக்குறேன் குறிப்பா இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கிற நீங்க என்னோட நியூ சப்ஸ்கிரைபர் அப்படின்னா மறக்காம என்னோட சேனலை நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்